Жильцы должны организовать работу, обсудив со своей управляющей компанией и закрепив в договорах управления способы передачи информации. Либо напрямую в ресурсоснабжающую организацию, либо в исполнителю коммунальных услуг с последующей передачей уже в ДЭК. Однако существует на сегодняшний день ряд проблем. Не совсем добросовестные управляющие компании, не выполняя свои обязательства по договору и по закону, не приносят данные о съеме показаний индивидуальных и коллективных приборов учета в организацию ПАУДЭК. При непредоставлении показаний мы не можем производить начисление расхода электроэнергии по фактически потребленным киловаттам по показаниям прибора учета. В таких обстоятельствах мы вынуждены производить расчет по среднему, а в дальнейшем по нормативу. Норматив, как вы сегодня знаете, уже с учетом повышающего коэффициента. Таким образом, жильцы становятся заложником недобросовестных действий управляющей компании, и они оплачивают не фактически потребленные киловатты, а повышающий норматив с учетом коэффициента это значительно выше поэтому у нас как бы предложение следующее Нужно быть активнее в этом вопросе, собираться общим собранием собственников, выносить проблемные вопросы в части передачи показаний, иные, какие возникают сложности, выносить это на общее обсуждение, ставить на повестку дня, принимать решения. Инициатором общего собрания может быть любой собственник или их может быть несколько собственников. Если же ваша управляющая компания не идет навстречу, бездействует или выражает несогласие, непонимание, вы должны отстаивать свои права вышестоящих надзорных и контролирующих органов. Это Государственная жилищная инспекция, прокуратура, Роспотребнадзор. ДЭК не может повлиять и вмешиваться в хозяйствующую деятельность другого экономического субъекта, то есть в управляющую компанию. Мы только можем встречаться, что мы и делаем, да, за круглым столом переговоров. Конечно, в случае образования задолженности управляющей компании перед ДЭКом мы подаем на них в арбитражный суд. Но люди должны помнить о том, что сама защита их прав находится в их руках. Поэтому самым лучшим способом, конечно же, остается сменить управляющую компанию на более добрый. Их сегодня на рынке более 60, поэтому у многих репутация уже из года в год очень высокая.